গুড মর্নিং গাইস वेलकम टू माय চ্যানেল আমি তোমাদের রশ্মি চলে এসেছি এটা নতুন ব্লগ নিয়ে আজকে থার্সডে এখন বাজে সকাল 9টা ব্লগটা এখান থেকে শুরু করছি আর আজ অনেক কিছু শেয়ার করার আছে কালকে ব্লগটা আমি ঠিকঠাক মানে শেষ করে উঠতে পারিনি কারণ এত বেশি শরীর খারাপ করছিল এত বেশি মাইগ্রেনের পেইন হচ্ছিল যে কি করব কি করব না কিছু মাথা ঢুকছিল না আমি বাড়ি এসে जस्ट ফ্ল্যাট হয়ে গেছি তো যাই হোক তোমাদেরকে কালকে একটা কথা বলেছিলাম যে একটা কথা বলবো সেটা আর বলা হয়নি কারণটা হচ্ছে যে বললামই তো তো এত শরীর খারাপ করছিল তো আজকে হচ্ছে টোয়েন্টি সিক্সথ অফ মে আর আজকে আমার দুটো বার্থডে আছে দুটো বার্থডে বলতে একটা আমার মেয়ের আর একটা আমার মায়ের দুজনেরই আছে বার্থডে তো ভীষণ কনফিউজ ছিলাম কি করব কিভাবে ম্যানেজ করব মানে দুদিন আগে থেকে ভাবছিলাম যে পঁচিশ তারিখ রাতটা কি ওই বাড়িতে থাকবো ছাব্বিশ তারিখ সন্ধ্যাবেলা এখানে থাকবো নাকি পঁচিশ তারিখ রাত এখানে থাকবো ছাব্বিশ তারিখ রাত ওখানে থাকবো তো যাই হোক অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে অ্যাট লাস্ট যেটা ভাবলাম সেটা তো দেখতেই পাচ্ছ পঁচিশ তারিখ রাত এখানে থাকছি আর সকালবেলা আমার মেয়েটার সাথে একটু ভুজু ভুজু করে নিচ্ছি একটু কেক কাটিং করে নিচ্ছি আর তারপর বিকেলবেলা মায়ের বার্থডে সেলিব্রেট করব তো যাই হোক এগুলো সব কিছুই তোমাদের সাথে শেয়ার করব তো চলো দিনটাকে এখান থেকে শুরু করি আপাতত চা খাইনি এখনো চাটা খাবো ওদেরকে খাওয়াবো তারপর কেক কাটিং এন অল হবে তো চলো ব্লগটা এখান থেকে শুরু করছি টাপু তোমার কেক শোনা চাটি তো হয়ে যায় হ্যালো গাইজ তো এখন বাজে সাড়ে দশটা এবার খেতে যাব অ্যান্ড আমি জামা পরে নিয়েছি যদিও কোনো সাজুগুজু করবো না কারণ বাইরে অসম্ভব গরম কেক কাটিং তো হয়ে গেল মেয়েটার একদম সাধারণ সাদা মাটা ভাবে করেছি বাচ্চা মেয়ে আর সত্যি কথা বলতে অফিস যাওয়ার এ কালকে শরীর খারাপ সেরমভাবে কিছু জোগাড় করতে পারিনি শুধু কেক খারাপ তো শুধু কেক কাটিং করেছি কেক খেয়েছে আর ওর ফেভারিট খাবার খাইয়েছি তো ব্যাস এইভাবেই ওর ছোট্ট করে সেলিব্রেট করলাম আর এইবার চলে যাব ওই বাড়িতে আগে সোজা অফিস যাব অফিস থেকে তারপর ওই বাড়ি যাব তো ওই বাড়ির প্রিপারেশন ওই বাড়িতে কী হচ্ছে না হচ্ছে সেগুলো শেয়ার করব আর একটা ভালো জামা তো অবভিয়াসলি পরে নিয়েছি মায়ের কেক এর জন্য মায়ের জন্য একটা কি 
ঠিক নিয়ে যাব তো চলো শুধু কি তারপর এখান থেকে একদম বাড়ি যাবো সেটা কোনো কেক পেলাম না কেকগুলো যেগুলো ছিল সেগুলো বড্ড ছোট আমার আমাদের কেক নেওয়া হয়ে গেছে মঙ্গিনীজে ঢুকেছিলাম মঙ্গিনীজে আবারও পছন্দ হয়নি আবার নিয়ে আমারে থেকে নিলাম কেকটা কেমন হয়েছে না হয়েছে সেগুলো তো বলেছে পরে শুরু করবো তো চলো আবার শুধু বাড়ি যাই ভীষণ বড় ভীষণ বড় সামনে বসে আছে কি জাকা মামের মিটিং চলছে মাম সরাতে পারেনি মা সব পারেনি ওকে সো রান্নার দায়িত্ব তো আমার থাকে প্রত্যেক বছর যাই হোক আমি তো আগের বছর আসতে পারিনি তার আগের বছরের মধ্যে আসতে পারি দু বছর মায়ের বার্থডেতে ছিলাম না যাই হোক তো এবারে আছি অ্যান্ড এবারে সেলিব্রেট করব আর রান্না বান্না আমার দায়িত্বে মা বলো তোর যা ইচ্ছা রাস্তায় খাবি নাকি বাড়ির তো মাসি খুব এক্সাইটেড ছিল মাসি বলে না বাড়িটাই করবো বাড়িতে করবো তো দ্যাটস ওয়াই বাড়িতে জোগাড় হচ্ছে মাসি ডাল করছে ফুলকপি করছে অ্যান্ড পাঁচ রকমের ভাজা করছে আর বাদ বাকি রান্না আমি করছি কি করছি না করছি আমি এখনও ভীষণ কনফিউজড একটুখানি বাসা মাছ আমি অর্ডার দিলাম দেখো দেখা যাক ওটা আসুক আর মাংস তো আমাদের জন্য হবেই চিকেন মা বলো না মাংস খাবি না তাই হয় না চিকেন কর তো ওইটাও আমি করব আর কি করব আমি জানি না তো চলো আপাতত ফটাফট করব কিন্তু তার আগে স্কুবিকে স্নান করা যাবে স্কুবি স্নানের জন্য পাগল হয়ে আছে এ দেখো এই যে বারবার বাথরুমে যাচ্ছে তাকাচ্ছে তো চ ওই ওই চলে গেল স্কুবি স্নান করতে হবে না পায়েস বসি দিয়েছি চাল দিয়ে মেখে রেখেছি পায়েসটা এবার হবে আর তার সাথে ভাবছি যেটা করি আগে মাংসটা বসিয়ে দিই তারপর অন্যান্য কিছু করব তো মাসি এখন গেছে স্নান করতে সব কেটে রেখেছে তোমরা দেখিয়ে দিই ভেন্ডি কেটে রেখেছে ভেন্ডি ভাজা হবে পটল বেগুন এদিকে আছে কুমড়ো এদিকে আছে হচ্ছে আলু সব এগুলো ভাজা হবে একটু পানির করব ভাবছি তো মাংসটা আগে বসাবো না পানিরটা দেখি পানিরটাই আগে বসিয়ে দিই তো চলো পানিরটা আগে কেটে নিই আমি একসাথে তিনটে রান্না বসাতে বাধ্য হলাম মাসি এখনও স্নান করে নামে নিয়ে এদিকে প্রায় পৌনে দুটো বাজে অনেকটা দেরি হয়ে গেছে তো আর টাইম ওয়েস্ট করার জায়গা নেই ফটাফট রান্নাটা বসিয়ে দিলাম তো হো কেই তিনটে এখন হাফ রান্না করতে করতে চলে এসেছি কেক কাটার জন্য দুপুরবেলা পল্লব এসে গেছে ইভান আজকে আসতে পারবে না কারণ ওর হচ্ছে কাজ আছে রাজার হাটে ও অনেক লেট হবে যাই হোক তো চলো কেকটা সাজেই আর আমি যে কেকটা কিনেছি সেটা তোমাদের দেখাই তো দিস ইজ দ্য কেক এর উপরে আমি একটা কেক টপার কিনেছি আর ক্যান্ডেলস সেগুলো লাগিয়ে নি তো চলো যাইও ঘরে কেক সকাল বেলা দেখেছ টাফির কেক আর এই হচ্ছে মায়ের কেক রাখ 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 চকলেটটা কি দোষ করেছে তাহলে তো চকলেটটা চকলেট তন্ময়দা দিয়েছে ও লিপস্টিকটা যত ছোট গিফট তত দাম বেশি 
কত গিফট বাবা বাবাকে ভিডিও কল কর
কেমন হয়েছে জানি না আমি পায়েস যতবার করি খুব টেনশন হয় আলটিমেটলি মানে মায়ের মতো আলটিমেটলি হয় না ওটা আর কি আচ্ছা পল্লব যে গিফট দিয়েছে সেটা তোমাদের দেখাবো পল্লব দুটো গিফট এনেছিল তার মধ্যে একটাও ফেরত নিয়ে গেছে কারণ একটু প্রবলেম হচ্ছিল কানেক্ট করতে পারছিল না কিভাবে কি করতে হয় ওই ঝর্ণা গণেশ এই ধরনের কিছু সেই হোক তো ওটা ফেরত নিয়ে গেছে আর একটা যে গিফট সেটা আছে সেটা তোমাদের দেখিয়ে দিই এই যে কি সুন্দর এটা না আর এই দুটো তো তোমাদের দেখিয়েছি আর মামের গিফটটাও তোমাদের দেখাবো মাম দিয়েছে এইটা দারুন একটা মিষ্টি কালার দারুন তো এই ছিল গিফট আর আমার গিফট বলতে শুধুমাত্র কেক তো আর কিছু আনতে পারিনি তো যাই হোক বাবা এখনো অব্দি কেকটা খায়নি তো এখন বাবাকে কেকটা দেব আর মামের এখনো অফিস চলছে আইটিতে এটাই ব্যাপার আইটিতে কোনো টাইম জ্ঞান নেই ওর যেদিন কাজ থাকে না কোনো কাজ থাকে না যেদিন কাজ থাকে প্রচুর কাজ থাকে তো যাই হোক আপাতত বাবাকে একটু কেকটা দিই চলো বলো ওই যে গাছটা আর একটা গণেশের মূর্তি যেটা তোমার ঝর্ণার মতো জল পড়ে তো ওই জলটাও কানেক্ট করতে পারছিল না সেই জন্য ফেরত নিয়ে গেছে আবার নিয়ে আসবে কালকে বাবা এই নাও কি করছো তুমি বেবি ও বসে আছে বোর হচ্ছে খেলনার ঝুড়িটাকে নিয়ে ও ভাবছে আমি কি নেব কি নেব না আলটিমেটলি নাকি ল্যাদ খাবো কি বলটা নো এটা নতুন টয় লাগবে নতুন টয় এখনই ডিক্সি এলে না ঝাঁপিয়ে পড়তো এই টয় গুলোর মধ্যে বেঁচে দে স্কুবি এগুলো বেঁচে দে বেঁচে দিয়ে যা পয়সা পাবি তাই দিয়ে একটা নতুন টয় হয়ে যাবে
मायर बार्थडे विफालफी कर आनंद कर कैंसिलना तो जैक तो चलो भिडियो एंड करीडियोटार मध्य कि भलो लेगे थे अति अवश्य लाइक कमेंट एंड शेयर करते भूलना सबसक्राइब करते भूलना जरा नतुन देखो जरा पुराना देखो सबसक्राइब करो नहीं अति अवश्य सबसक्राइब कर दो तो चलो टाटा गुड नाइट देखा नेक्स्ट ब्लगे